నమస్తే వెల్కమ్ టు విఎఫ్ఎన్ఎస్ ప్రైమ్ టైమ్ బుల్టెన్ విత్ ప్రజ్వల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం నిర్మల్ జిల్లా దిలావర్పూర్లో వలస కూలీలకు వీఫై స్టాఫ్ రిపోర్టర్ సుదర్శన్ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు వీఫై న్యూస్ కు కృషి చేయాలనే సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామని సుదర్శన్ తెలియజేశారు అనంతరం వీఫై యాజమాన్యానికి స్టాఫ్ రిపోర్టర్ సుదర్శన్ కు వలస కూలీలు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు లాక్డౌన్ ఉండటం వల్ల కనీస నిత్యావసరం సరుకులు దొరకాకి ఇబ్బంది పడుతున్న తరణంలో మరి నిర్మల్ జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్ట్ సుదర్శన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మహారాష్ట్ర నుంచి వెళ్తే వలస కూలీలకు తో పాటు ఇక్కడ రోడ్ నుంచి నివసించే ప్రాంతాలకు వారికి నిత్యావసరం ఇబ్బంది పడుతున్న దృష్ట్యా దాన్ని బీఫీ ఆధ్వర్యంలో అందరికీ సరుకులను మరియు టమాటాలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఇదే విషయం మనము చూస్తున్నాం ఇక్కడ బైంసార్ నుంచి దాత్య రాజాక అనుకుని ఉండి వీళ్ళు ఎంతో వేల కిలోమీటర్ కూలి పని చేస్తూ హాని చేస్తూ వారు పూట గడతాన్ని పరిస్థితి కనీసం బయటికి వెళ్దామనే భయం భయం బయటికి వెళ్తే పోలీస్ వాళ్ళని భయంతో అటు విలేజ్ రాక ఇటు రోడ్ పైన రాక ఎక్కువ మొత్తం జనం ఈ రోడ్ పైననే స్థిరాధం కోసం ఏర్పడుకొని కొందరు ఇక్కడ నుంచే కాదు వలస కూలీలు కనీసం నిత్యావసరం సరుకులు లేక ఇబ్బంది పడుతూ దాని దృష్టిలోని వీఫీ ఆధ్వర్యంలో దానికి సాధించి ఈ ఎవరైతే ఈ నిత్యావసర సరుకుల కోసం ఇబ్బంది పడుతూ వారి వారికి వారి కనీస సౌకర్యాలు లేని దాని దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి ఈ టమాటాలను పంపు కరోనా వైరస్ తో బాధపడుతున్న ప్రజలకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవలు రోటరీ క్లబ్ వారు మూడు లక్షల నాలుగు వేల రూపాయలు రైస్ మిల్ అసోసియేషన్ వారు మూడు లక్షల రూపాయలు కాపుల సంక్షేమ సంఘం వారు యాభై వేల రూపాయలు త్రిశూల్ మిల్ శాంబాబు అరవై వేల రూపాయలు కామశెట్టి సత్యనారాయణ యాభై వేల రూపాయల చెక్కును ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ నాయుడు చేతుల మీదుగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి అందజేశారు సంస్థలు అదేవిధంగా మరి రోటరీ క్లబ్ లైన్స్ క్లబ్ ఇంకా ఇతరేతర సంస్థలు అన్నీ కూడా ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఏపీసీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి ఇంకా కూడా ఎవరైనా ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా మీరు డైరెక్ట్గా నేరుగా ఏపీసీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి బ్యాంక్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు లేకుంటే చెక్ ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు మరి అందరూ కూడా ఇలాంటి ఒక కష్టమైన సమస్ టైంలో తప్పకుండా మన ప్రభుత్వానికి కూడా ఎవరైతే స్వచ్ఛందంగా వాలంటరీగా ఎవరు ఎంత సహాయం చేయగలుగుతారు అంత సహాయం చేయడం కూడా మరి అవసరం ఈరోజు అందరం కలిపి పోరాడదాం మరి ఈరోజు మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి డాక్టర్లు అవనేయండి నర్సులు అవనేయండి ఏఎండిఎంస్ ఆశా వర్కర్స్ అందరూ కూడా చాలా ధైర్యంగా ఎక్కడ రిస్క్ అన్నది వాళ్ళకి ఉంది రిస్క్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ధైర్యంగా మరి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎవరికైనా ఏదైనా అనుమానం ఉన్నా అందరినీ చెక్ చేయి అన్నీ కూడా చూడటం జరుగుతుంది అలాగే మరి వాలంటీర్స్ కరోనా కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న జనగాం జిల్లా లింగల కనపురం మండలం జీడి కల్లు సాయిబాబా భక్తులకు ఆర్యవైశ్యుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ఆకలితో అలమటిస్తున్న వారికి ఆర్యవైశ్యులు ముందుకొచ్చి నిత్యావసర సరుకులు అందజేసినందుకు తహసీల్దార్ శ్రీనివాస్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ పరకల రాజు వైస్ ఎంపీ కొండపల్లి కిరణ్ కుమార్ సీఏ బాలాజీ వర్ప్రసాద్ ఆర్యవైశ్య సంఘం మండల అధ్యక్షుడు అశోక్ కొడితల కాంతి కుమార్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు
ఇక్కడ కార్మికులు ఇక్కడ ఉండడం ఉన్నారని తెలియ తెలియపరచడం జరిగింది సో అందరూ ఆ సందర్భంలో మేము ఇక్కడికి వచ్చి వారికి నిత్యవ సరుకులు ఇవ్వడానికి వచ్చాము సో దీని ముఖ్య అతిథులు వచ్చినటువంటి సిఐ సార్ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి మరియు గ్రామ సర్పంచ్ గారికి మరియు వైస్ ఎంపీపీ గారికి మరియు మా వైశ్య మిత్రులు అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇలాంటి వైరస్ కరోనా వైరస్ సో ఈ సందర్భంలో మాకు తెలియగానే మేము చేతనేంత సాయం చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో దాదాపు ఇక్కడ ఉన్న వలస కార్మికులకే కాకుండా లింగంపూర్ మండలంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న పేదలకి మినిమం ఒక నలుగురైదు చొప్పున దాదాపు ఒక యాభై అరవై మందికి ప్రతి కిట్లో ఒక ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు నిత్యావసర వరకు సరుకులు అంటే ఉల్లిగడ్డ కారం నూనె బియ్యం ఇలాంటి నిత్యావసర సరుకులతో పాటు ఒక కిట్ తయారు చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళకి ఇచ్చి ఈ వైరస్ నియంత్రణలో అట్ ది సేమ్ టైం సామాజిక దూరం పాటిస్తూ అన్ని అన్ని రకాలుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటూ వాళ్ళ చేతనైన సాయం చేయాలనుకుంటున్నాం సో దీనికి సహకరించినటువంటి మా అరవేష్ సంఘం నాయకులు ధరమ్ అశోక్ గారికి అలానే మిగతా నాయకులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అండ్ పిలువగానే పెద్దమా చేసుకొని వచ్చినటువంటి ఎస్టీఐ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి అండ్ సర్పంచ్ గారికి వైస్ ఎంపీపీ గారికి మిగతా నాయకులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సో ఇక్కడికి వచ్చిన వలస కార్మికులు అలానే ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇద్దరు భద్రత నుంచి రావడం జరిగింది సో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అండ్ ఇక్కడి నుంచి మిగతా మండలంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాలు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు గ్రామ మందికి ఇచ్చే కుటుంబాలకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో దీనికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకి ఎందుకంటే కరోనా నియంత్రణలో పోలీస్ వారి పాత్ర మరియు మీడియా వారి పాత్ర మరియు పారిశుద్ధ కార్మికులు సో వీరి పాత్ర వైద్య సిబ్బందికి వీళ్ళందరికీ మరొక్కసారి మా ఆర్య వైద్య సంఘం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసే సేవ మరోదానికి ఎందుకంటే గుళ్ళో ఉన్న దేవుని పూజిస్తున్నాం ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళే మా కనబడే దేవుళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏ బట్టి మనం ఇలా బతకగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి నియమ నిబంధనలు మనం పాటిస్తూ సో కౌర కరోనా వైరస్ని అత్యంత తొందరలో మనం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలని మరొకసారి మీకు వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ధన్యవాదాలు సాయిబాబా ఫోటో పెట్టుకొని రామగారం గ్రామం తిరిగి అడుక్కునే వాళ్లకు మన మన మండలంలో ఒక నలభై ఎనిమిది మంది మా దృష్టికి వచ్చారు గత నెల రోజుల నుంచి వెళ్ళి లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి వెళ్ళి వారికి వారికి మేము ఎంతో సహా సహకారాలు అందిస్తున్నాము వారు మా ఉద్యోగుల తనకుంటూ ప్రత్యేకతను సంపాదించిన ఎస్సీ మునీర్ అహ్మద్ ను అనంతపురం జిల్లా నల్లచెరు మండలం ఎస్సీ కాలనీ వాసులు ఘనంగా సన్మానించారు అనంతరం కరోనా గురించి ప్రజలకు తగు సూచనలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పద్మావతి నాగభూషణ శ్రీనివాసులు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఉత్తన శ్రీనివాసులు నాగరాజ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సన్మాన కార్యక్రమం పెట్టిన నేను నా కాలనీ వాసులకు నా అభినందనలు అలాగే ఈ కరోనా వైరస్ గురించి మేము చేస్తున్న కృషి మీకు అందరికీ తెలిసింది కరోనా వైరస్ అనేది వ్యాప్తి ఎలా చెందుతుందంటే ఒక్కరికి వస్తే మనము భౌతిక దూరం పాటించకుండా ఈ మనకు మన ఏవైనా చెప్పిన విధంగా మాస్క్ వేసుకొని భౌతిక దూరం పాటించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగడము అలా చేస్తే ఒకరికి వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం అందరికీ వ్యాప్తిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు మీరే చాలా వరకు అవగాహన వచ్చింది కానీ ఇంకొంతమందిలో అవగాహన రావాలి ఎలా అంటే భౌతిక దూరం అంటే ఒకరికొకరు కనీసం ఒక ఆరు రోజులు దూరంలో ఉండాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడైనా బయటకు వస్తే జనాల్లో కూరగాయలు కొనడానికి అవి కొనడానికి వస్తే మాస్కులు ధరించండి తర్వాత మీకు ఇచ్చిన టైం వరకు బయటకు వచ్చి సరుకులు తీసుకుని వెళ్ళండి ఆ తర్వాత ఇళ్ళలోనే ఉండండి మీ పిల్లల్ని కూడా ఎక్కడికి బయటకు పంపించొద్దండి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి ఒక్కసారి మొదలయ్యిందంటే దాన్ని నివారించడం చాలా కష్టమవుతుంది వేరే దేశాల్లో చాలా ఇబ్బందికరంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వపురం మండలం నెల్లిపాకులు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని పెనుపాక ఎమ్మెల్యే రేఖాకాంతరావు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని అధ్యక్షుడు తుక్కాని మధుసూధన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు ప్రభుత్వం రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కొనుగోలు చేస్తోందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీసీబీ తూళూరు బ్రహ్మయ్య మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కోడి అమరేందర్ జడ్పీటీసీ సూదిరెడ్డి సులక్షణ ఎంపీపీ ముత్తినేని సుజాత ఎంఆర్ఓ భగవాన్ రెడ్డి ఎంపీటీఓ శ్రీనివాసరావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా ఇంతకుముందు 
మనకి డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా రమ్య గారు చెప్పినట్టుగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సూచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రమాణాలు తప్పకుండా పాటించాలి మనం తర్వాత ఇబ్బందులు పడకుండా మనందరం ఆ సూచనల ప్రకారం తీసుకొస్తే వారు ఇచ్చినటువంటి డేట్ ప్రకారం తీసుకొస్తే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు ఒకేసారి గుమ్మి గుడి మీద పడి మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నా దాంట్లో భాగంగా మరి ఇక్కడ ఈ కేంద్రాలు అన్ని కేంద్రాలలో ఎవరెవరు ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారో ఒకసారి ఆ లిస్ట్ ఇవ్వాలండి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఎవరెవరు ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారో నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని చోట్ల ఎందుకంటే అధికారులకు మరొక సూచన చేస్తా ఉన్నా గౌరవనీయులు పెద్దలు మన ప్రభుత్వం శాసన సభ్యులు మేధా కాంతారావు గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఎంపీ పి సుజాత గారు ఎంపీ సులక్ష్మ గారు వార్షన్ సభ్యులు గారు ఈ సహకార సంఘ అధ్యక్షుడు వంశీధర్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా అధికారి యజమాన్యులు గారు ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ అశోక్ గారు అదేవిధంగా ఎంఆర్ఓ గారు ఎంఓ గారు మన అవకాశ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రావులపాలెంలో మాజీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు కోడిపూడి శ్రీనివాసరావు బ్రదర్స్ ఆధ్వర్యంలో వాహనాల డ్రైవర్స్ కు వలస కార్మికులకు నిరాశ్రయులకు బాటసార్లకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు లాక్డౌన్ ముగిసే వరకు అన్నదానం నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలియజేశారు ముఖ్య అతిథిగా వైకాపా నాయకులు గోల్గూరి మునిరెడ్డి హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో వెలగల రామారెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి కోడిపూడి సత్యనారాయణ వారి ప్రసాద్ గుత్తుల రాంబాబు కామగట్ల మల్లేష్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జోగులంబ గద్వాల్ జిల్లా ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి సతీమణి బండ జ్యోతి ఆదేశాల మేరకు నిరుపేదలకు వలస కార్మికులకు బీకేఎంఆర్ యువసేన సభ్యుడు పూడూరు పాండు ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు ఆకలితో అనుమతిస్తున్న పేద ప్రజలకు ఈ కార్యక్రమం చేపడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బీకేఎంఆర్ యూత్ చారి శ్రీకాంత్ దేవందర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం ఇరవై రెండో వార్డులో జనసేన వారు ప్రజలకు కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ప్రజలు లాక్డౌన్ కు సహకరిస్తూ కీళ్లకే పరిమితం కావాలని జనసేన కార్యకర్త మణికంఠ సూచించారు శానిటైజర్లు మాస్కులు ధరించాలని ప్రజలకు అవేర్నెస్ కల్పించారు పట్టణ గ్రామ ప్రజలందరికీ నమస్కారం అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశయాల మేరకు సిద్ధాంతాల మేరకు సే జనసే ప్రజలకే సేవే లక్ష్యంగా ఈ ప్రా ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమంలో లాక్డౌన్ జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ప్రతి కుటుంబానికి కూడా నిత్యావసర వరకు కాయగూరలు మరియు ఆకుకూరలు మా జన సైనికులు ఇచ్చే ఈరోజు ఇరవై రెండో వార్డు ఇరవై రెండో వార్డులో పం పంచబెట్టడం జరుగుతుంది దాదాపు నాలుగు వందల కుటుంబాల వరకు ఆది కాకు వారు ఈ వార్డు మరియు అభ్యర్థి దోళ్ళ మహాలక్ష్మి గారు చే నాలుగు వందల కుటుంబాల వరకు కూరగాయలు మరియు ఆకుకూరలు పంచిపెట్టడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ 
మీ అందరం కూడా లాక్డౌన్ని క్రమశిక్షణగా పాటిస్తూ కూడా చేతులకి శానిటైజర్లు వాడుతూ మొహాలు మాస్కులు పెట్టుకుంటూ చేతులు గ్లోజులు వాడుకుంటూ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ క్రమశిక్షణగా పోలీసుల పర్మిషన్తో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకుని మాకు సహకరించాలని మరి మరి కోరుకుంటూ జై జనసేన కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లా బీజేపీ పార్టీ నాయకులు వలస కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని సూచించారు రికార్డు తేగాని డొక్కాడని ప్రజలకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం అభినందనీయమని బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు సన్య ఉదయ ప్రతాప్ తెలియజేశారు ఈరోజు భారతదేశంలో కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కోవడం కోసం మన ప్రియతమ నేత మోడీ గారి నాయకత్వంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్ వల్ల పేద ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడవద్దని చెప్పే ఉద్దేశంతో అందరికి కూడా వారికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఒక ఐదుగురికి భోజనాలు పెట్టాలని ఉద్దేశించడం జరిగింది దాని మీద మన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ గారు ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి జిల్లా ప్రతి మండలం ప్రతి పోలింగ్ బూత్లో ఈ ఏర్పాటు చూడమని ఆదేశించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే అదేవిధంగా వలస కార్మికులు ఎక్కడున్నా కూడా ఇబ్బంది పడవద్దు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని సంబంధించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందాల్సిన ఐదు వందల రూపాయల డబ్బులు పదిహేను కేజీల బియ్యం సరఫరా అయ్యేట్లు చూడమని చెప్పారు అదేవిధంగా అది సరిపోకపోతే మిగతాది మన కార్యకర్తలు చూడాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ యూపీ నుంచి వచ్చినటువంటి కార్పెంటర్ కుటుంబాలు గత రెండేళ్ల నుంచి పని లేకుండా ఇక్కడే ఉండిపోతూ ఉన్నారు ఇటు వెళ్ళలేక పని చేయలేక చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు వాళ్ళకి మేము వాళ్ళందరికీ వాళ్ళకు ఒక పది రోజులు కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళ ఆటపిండి చక్కెర ఇంకా కూరగాయలు బియ్యం అదేవిధంగా నూనె కరోనా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఖమ్మం జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ తఫ్సీర్ ఇక్బాల్ తన సొంత ఖర్చులతో విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందికి వాలంటీర్లకు ఆహార ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు ప్రతిరోజు నగరంలో స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపడుతున్నామని ఇప్పటి వరకు వెయ్యి వాహనాలు సీజ్ చేశామని పేర్కొన్నారు ఖమ్మం ప్రజలు లాక్డౌన్ కు సహకరిస్తున్నారని తెలియజేశారు సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు యూ ఆల్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా మంచిగా లాక్డౌన్ జరుగుతుంది ఈవినింగ్లో ఈవినింగ్లో మార్నింగ్లో కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను వాకర్ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాను తర్వాత అన్నెసరీ వెహికల్ కూడా సీజింగ్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాకర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాకర్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాకర్ మన మీద కేస్ పట్ పెట్టండి మన చుట్టూ తర్వాత మోర్ దెన్ వన్ థౌజండ్ వెహికల్ కూడా సీజింగ్ జరిగింది మొత్తం కలిపి పబ్లిక్ నుంచి చాలా బాగా మంచి కోఆపరేషన్ పబ్లిక్ నాకు ఇస్తారు చాలా మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను చూస్తాను చాలామంది ప్రెస్ పీపుల్ మన సొం సొంత వచ్చి వాలంటీర్ లాగా పోలీస్కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇది చాలా సంతోషం నన్ను అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను తర్వాత స్కూల్ పిల్లలు కూడా సొంత వచ్చి మన పోలీస్కి కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో ఇది కూడా చాలా మంచి సంతోషం ఇప్పుడు మన మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పోలీస్ మ్యాన్ మన మొత్తం ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్లో పనిచేస్తున్నారు నేను త్రీ షిఫ్ట్ పెట్టాము ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదో తేదీన పువ్వాడ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిత్యావసర సరుకులు హ్యాండ్ శానిటైజర్లు కూరగాయలను పువ్వాడ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడతామని తెలియజేశారు కిట్స్ ను జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అనురాగ్ జయంత్ కు అందజేశారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి తనను ఎవరూ కలవద్దని ఫోన్ వాట్సాప్ ద్వారానే శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలని మంత్రి కోరారు Thank you.
మా ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి ఖమ్మం పట్టణంలో ఉన్న పేదలకి నిత్యావసర సరుకులు రేపు నా బర్త్డే సందర్భంగా అందించాలని చెప్పి మా ఫౌండేషన్ డెసిషన్ తీసుకున్నదని మీకు చెప్పాను ఒక పదివేల మంది పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నిత్యావసర సరుకులు అందించాలనేది మా ఫౌండేషన్ యొక్క లక్ష్యం సో అందులో భాగంగా ఈ ఈ వితరణ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి ట్రూ బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు మా కమిషనర్ గారు ఆర్డీఓ గారు వాళ్ళకి వాళ్ళ హెల్ప్ అడగటం జరిగింది వాళ్ళు ఈ ట్రూ బెనిఫిషరీస్ని లిస్ట్ చేశారు డివిజన్ వైజ్గా రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి టెన్ ఓ క్లాక్ మధ్యలో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది డివిజన్ సెంటర్స్ ప్రతి డివిజన్కి ఒక సెంటరు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నలభై డివిజన్లలో ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం ఉంటుంది సో ఆ డివిజన్లో ఉన్న బెనిఫిషరీస్ని బట్టి హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఇట్ మే వ్యారీ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నంబర్స్ పూర్ పీపుల్ అవైలబుల్ అక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టి సో ఈ పదివేల కిట్లలో దాని నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం కందిపప్పు మంచి నూనె పంచదార ఉప్పు అట్లనే దీని దాంతో పాటుగా మా కారం సబ్బు తర్వాత మాస్క్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మాస్క్ సో ఇవన్నీ కూడా పెట్టి రేపు కూరగాయలతో సహా ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ని కూడా దీంట్లో పాటు ప్యాక్ చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కిలో ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ కూడా ప్యాక్ చేసి మూడు నాలుగు రకాల కూరగాయలను కూడా ప్యాక్ చేసి రేపు మొత్తం టోటల్గా ఈ పదివేల బెనిఫిషరీస్ కూడా రేపు మార్నింగ్ అందజేద్దాం అనేది మా ఫౌండేషన్ యొక్క లక్ష్యం అయితే దీన్ని కర్నూలు జిల్లా నంది కొట్కూర్లోని హాజీనగర్ సాయిబాబా బెట్టలు ఎమ్మెల్యే తోగూరు ఆధార్ ఇంటింటికి తిరుగుతూ కరోనా వైరస్ పట్ల ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు లాక్డౌన్ కు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరిస్తూ ఇంట్లో ఉంటూ స్వీయ నిర్బంధం పాటించాలని సూచించారు కరోనా మన దేరి చేరకుండా ఉండాలంటే నిత్యం చేతులను శానిటైజర్ తో శుభ్రం చేసుకోవాలని మాస్కులు ధరించాలని కోరారు చనిపోతున్నావు పెట్టుకున్నారా <laughs> 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 వంట చేపిస్తున్నారా లేదా ఇంకా కూడా చేపించండి వాళ్ళు ఎంత ఎంత చేస్తారో ఏం కట్టాలి మనకు కూడా తెలుస్తారు మీరు కూర్చోండి మీరు ఇంట్లో ఐదు మంది ఉంటే ఐదు కేజీ ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు కేజీ అదే ఆధార్ కార్డు అది ఉండాలి కదా ఆధార్ అప్పు ఆయన చేసినారా మీరు చేసినారా అదే వచ్చారు మళ్ళా వెయ్యి రూపాయలు వచ్చింది నాలుగో తారీఖు అమ్మోలుగా అజయ్ ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీఫే న్యూస్ జనమంతా జర్నలిస్టులే ప్రజంతా పాత్రికే